Yes, Heavenly Father, uh, our mighty God, Lord, we come to you before this, uh, before your holy throne, oh Lord, we are here right now, and we humble ourselves before you, O oh God, knowing that we are nothing before thee. As you have said in your words, O oh Lord, that if we have keep any transgression in our hearts, you're not going to hear our prayers. Father, forgive us for all our iniquities, O oh God, for all our transgressions that we have committed in our minds, in our spirit, in our um, uh, actions, O oh Lord, in our deeds, O oh Lord. Forgive us, Father. And let your name be lifted high, be lifted up in this very time, Father, as we are here to gather, to study your words, O oh God. And we thank you for this opportunity, and once again, O oh God, for giving us this privilege, O oh Lord, to worship you in spirit and in truth by studying your words, O oh God. And this we pray to you, this is my name. Amen. So, ang ating pagpag-aaralan ngayon sa magang ito, sa morning devotion na ito, ay patungkol po sa boasting. Okay, and may kita po natin yung uh, teksto natin sa Jeremiah chapter 9, 23 to 24. So let's open up our Bible in Jeremiah chapter 9, 23 to 24. And sabi, Thus says the Lord, Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. So we have read our text for today. And ang mensahe po ng Diyos sa araw nito ay para sa lahat. Ito ay para sa mga nakakatanda, babae man at lalaki, sa mga kabataan din. Okay? Kung meron po tayo mga kabataan dyan na nangikinig, para po sa ating lahat ito. And isang paalala lang po sa atin, para po sa mga muli, sa mga nakakatanda, na marami nang alam sa mga bagay-bagay, na tila alam na nila ang lahat sa buhay-buhay na ito. Dahil sa kanilang abilidad at eksperensya, di ba? Ika nga, patikan na. At maging ang um, Mga patungkol sa Diyos o relihiyon ay alam na alam na rin daw nila. And sa atin na mga kabataan dyan, if you find boring listening I got to any godly message, that is because you are relying with your age, with your young age, with your strength, with your prime, as if you are saying that I still have a lot of times or days to come on this earth. So why I should listen to you? Marahil yun na yung tanong sa inyong uh, tanong. And so you don't pay much attention to your parents preaching, di ba? To godly peoples around you, preaching the words of God. So kung iniisip natin na marami tayong alam at sinasabi na natin, pinagdaanan ko na yan lahat. Di ba? Kahit yung COVID-19 na ito, wala to sa akin. Marami na akong nasagot pa mga virus, yung MERS, yung SARS. Okay. So yun, and welcome back. Nagkaroon na po ang technical problem. So kung iniisip natin na marami tayong alam at sinasabi natin, pinagdaanan ko na lahat yan. Ay, COVID-19, alam, alam ko na kung paano sagupain yan. So, mawawala din yan at hindi mo na ginagawa ngayon ng mga pag-iingat, yung mga preventive measures. Hindi ka nag-uukas na kami palagi. Diba? At dahil safe na naman daw, at kahit patungkos sa salita ng Diyos, alam na alam mo na rin lahat. You are seems to be well-rounded person. Yun nga ang sinasabi sa atin. At kung iniisip mo na malakas na malakas ka pa at madami pa akong pera at madami pa akong kaya gawin, Tsaka na yung Bible study. Tsaka na Lord. Let us all take heed, lest you may fall. Let us see kung tama po ang ating mga kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay sa oras na ito. Let no one boast, thus says the Lord. Ang sabi ng Diyos, Let not the wise man boast of his wisdom. Well, yung man po dito, we can take different or two types of Man, pwede pong dalawang tao ang tinutupoy dito. Let not the wise man. Una siguro, the worldly, the worldly wise man, yun natin may kita. So the worldly wise man who might boast of his wisdom, right? He knows how to make money. He knows how to make other people to believe in him. He knows everything. That is the worldly wise man. 
Why should he not boast of his wisdom? Sabi ng Panginoon. I tell you why. He should not boast his wisdom because his wisdom, the wisest part of it, is what? Is foolishness and leads to death. Hindi totoong wisdom niyon. Ang makamundong talino ng isang tao ay hindi niya dapat pagmalaki. Because their wisdom is foolishness and will end to destruction. Pagkawasak lang ang patutunguhan nito. Kasi ang word of wisdom is self what? Self-confidence, self-esteem, and self-worth. Yan po ang pinapromote ng worldly wisdom. At ginagamit ito ng mga motivational speakers, pati mga psychologists, mga philosophers, to captivate their audience, di ba? Ang tinuturo ng mga tao ito ay patungkol na sa sarili about loving yourself, your physiology, physiological and psychological needs. Dapat may iPhone ka kasi physiological needs mo yan. Kasi, di ba, kailangan mo yan. Yun ang uso ngayon, yun ang aim ngayon. Kaya kapag inaiwan ka ng asawa mo, iwanan mo din dahil may karapatan mo kang lumigaya. Huwag ka magpa-stress. That is psychological needs. So ang tinuturo sa atin ng worldly wisdom is totally opposite sa tinuturo ng Diyos. Because Godly wisdom elevates others while worldly wisdom promotes self. Sabi ko kanina, Godly wisdom, tinignan natin kung anong pagkaka nagkakaiba, ang pagkakaiba, Godly wisdom hindi yan nagmamataas. Bagkos, nagpapaka, baba yan. While worldly wisdom, hindi naghahanap, ang hinahanap yan is ang magiging mataas. Diba? Posisyon, maging matanyag, maging famous, yun ang word of wisdom. Godly wisdom, nagsasamit yan sa authority. Sumusunod yan sa nagutos ng gobyerno. And word of wisdom, of course, alam na alam natin yan, kaya nga laging ang daming rally sa atin, di ba? Laging inuupos nila yung mga gusto ng gobyerno dahil sa mga rights nila. Sobrahan niya na tayo sa rights. So Godly wisdom, trust sa mga bagay na eternal. Like a love for the word of God. A desire to follow Jesus, an intimate relationship with Jesus, with the Father, with the Son, with the Holy Spirit. Seeking after the kingdom of God. Strive to live a life that is holy. Ang maging banan, maging blameless, without spot or wrinkle. Running after the high calling of God to be rich in good works. That is Godly wisdom. While worldly wisdom, nagtitiwala sa mga earthly things, sa mga earthly possessions, like yung uh, wealth nila, yung, yung lapain nila, yung dignidad, yung career, at marami pa. You see? Kaya in, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3, verses 19 to 21, ang sabi, For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Masayang ko po sa Tagalog. Ang karunungan ng salibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli ng Diyos ang marurunong sa kanila na rin katusuhan. Verse 20, Gayon din, matit ng Panginoon na pag ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ipagmalaki ang nagagawa ng tao. Did we see that? Worthy wisdom is foolishness to God. Why? Because it is stained with sin. And it is temporal and it, and it is carnal. Diba? Kaya usong-uso ang mga panahaw na panahaw at panandali ang kaligayahan. Dahil sa kanilang isip, ang akala nila ay magiging masaya sila at makakakakulimutan na nila ang kanilang problema sa mga ganong bagay. Pero ano ang naging dulo? Ano, ano ang naging resulta? Isang pagkawasak lang. It's only distraction. Kaya marami may kita sa atin sa, sa atin na mga wasak na tahanan. Broken families. And galing din po ako dyan. Kaya ang sabi sa atin, huwag ipagmalaki ang nagagawa ng tao. Let's say, sasabihin pa natin, eh paano yung brother John, in, in the future, magkakaroon na ng mga dumilipat na sasakyan, di ba? O advanced technology. Ang sabi, huwag ipagmalaki. Paano mga nahabulin ngayon yung mga kawatan na gumagamit ang dumilipat ng sasakyan? Di ba? Ang hirap na abulin yun. So, ang akala ng mga tao is magiging lahat ng iniisip nila ay magiging uh, uh, para sa ikabubuti. No. Dapat naka-align yan sa patuloban ng Panginoon. 
So in that sense, that's the person, the worldly wise person. And what about the godly, the godly wise, the godly wise man? The godly wise man also should not boast in their wisdom. Even the new wisdom na yan is galing pa sa Diyos. Even yung wisdom na yan ay galing pa sa Diyos. Why? Because wisdom is not enough. So do not get me wrong po when I say the word that wisdom is not, it's not enough. Of course, okay na okay yung godly wisdom. Okay? Pero look at King Solomon, son of David. The wisest man ever lived on planet Earth. Siya po ang pinaka-wisest, pinaka-matabigang tao na nabubuhay sa, mun nabubuhay sa mundong ito. At ang gamit niya ay wisdom na galing sa Diyos. Kung babasahin po niyo yung 1 Kings chapter 4, verse 29, ang sabi, And God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure and breadth of man like the son of the seizer. Ibig sabihin, walang kapantay, walang kaparis ang kanyang wisdom, ang kanyang kaalaman. Yes, Solomon had a great wisdom, but it was not enough. It was not enough to keep his heart true to God. So that's the problem. What did he do? Ano ginawa po ni King Solomon? He turns away from God after siyang biyayaan ng mga aririan, ng mga kayamanan. Ano pa ginawa niya? Nag-asawa pa siya ng mga foreigners, ng, ng, ng mga babae, at sumamba sa mga Diyos-Diyosan na galing sa kanyang mga asawa. May kita po natin yan sa 1 Kings chapter 11, verses 1 to 8. Solomon had a great wisdom. He had 700 wives. He had 300 concubines o mga kalagoyang babae. Napakatami niya naging asawa. Napakatami niya, napaka-famous niya. Pero anong nangyari? Pakabila ng wisdom na meron siya. His heart is still not enough for true to God. Basahin ko natin 1 Kings uh, chapter 4, verse 11, kung saan tumalikod si Solomon. Ang sabi ko doon, For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not fully true to the Lord, his God. Yung puso niya hindi pa din naging totoo sa Panginoon niya, Diyos, kahit siya ay napakatalinong hari. His heart is still not true to God. Did you see that? This is why the godly wise man should not boast of his wisdom. At kahit may godly wisdom ka pa, kahit siguro, siguro kahit pa ang puso mo ay totoo sa Diyos, still you should not boast from that wisdom. Why? From where did that, that come? Saan ba nanggaling yung wisdom na yan? Ano po ang sabi sa atin ni James? Ang sabi ni James, it comes from God, that wisdom, who gives without reproach. James 1.5 po. Ang sabi po ni James, so chapter 1, verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach. Sa Tagalog, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinaman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi na doon ba. At ito ay ibibigay sa Kanya. Did you see that? It was God who gave us wisdom. Kaya kahit kusyano ka na, kahit yung puso mo ay tapat sa Diyos, totoo sa Diyos, still we should not boast in that wisdom, on that wisdom. What do you have that you have not received? Right? And if you receive, why do you boast then? Everything that we have received, we receive it from God. And that's all. So don't boast in your wisdom. And don't boast in your biblical knowledge. Diba? Napakarami sa ating ngayon na managaaral, doktor ng class. Ang dami mga galing, mga talino. Bagi sa kaalaman patungkol sa Biblia, we should not boast in it. And you may say, Brother Joe, why should not boast in it? Brother Joe, di ba, ang galing, di ba, galing at patungkol naman sa Diyos yung kaalaman na yan at ginagamit na yan natin yung biblical analysis na yan sa pagtuturo at sa pangaral, pag-evangelize. Well, yes, you can have all this biblical knowledge and biblical wisdom and surely still be totally wrong. Gaya ni Solomon na tumalikot sa kanyang Diyos at sumamba sa mga Diyos Diyos. And you see, dahil nagkakamali at nagkakasala pa pa din, kapatid. You can still be totally wrong at some point of your Christian life. That is why we should not boast. Did you see that? Because all these things, all that we have right now, are given just to drive us to the heart of God, to cause us to love God more, to deepen our intimate relationship with Him, and to fall down our knees and giving reverence even more before Him. Are we doing that? You see, this is why these things are given to us by God. 
not to boast. So don't boast in biblical wisdom. Your wisdom is still not enough. Again, why? Because hindi pa katapusan ng mundo. Andito pa pa din sa lupa na ito, and you still have further to go. You are not yet in the kingdom of God in heaven. Tama? Kaya kung sinasabi natin na marami na tayong alam, ayaw ko nang makinig ng sermon, ayaw ko nang di ba? Ayaw ko nang mag-pray. Ayaw ko nang nalangin, ayaw ayaw ko nang magbasa ng Biblia. Dahil malakas ka pa, dahil marami ka pa ang pera, malak- uh, malago pa ang buhok mo, ang kilay mo sa pag-aaral ng Sertanya ng Diyos. Sabi, let no one boast that says the Lord. So do not boast in any sort of wisdom. In any sort of wisdom. Amen? Kasi sermon po ba? Devotion lang po ito ha? Siguro sabihin nyo ba yan? COVID-19, puro nang uh, uh, nangihirap na ngayon mga tao tapos ngayon nyan pa yung mga preacher dito sa ICF. Ang tanong po, bakit nasa perfect state ka na ba? Hindi ka na ba nagkakasala? Ang sabi nga sa Biblia, ang sa ng Diyos ay parang spada or, or sword na may double-edged, it's a double-edged sword, di ba? Na, na tumatagos sa ating puso at kaluluwa. Inihiwalay niya. So, it's, kaya perfect po sa ito ng Panginoon sa lahat ng panahon. Kahit may COVID-19 na nung wala, dahil nandito pa rin tayo sa, sa state na to sa ating sa, sa mundo ito, nagkakasala pa rin tayo. Kailangan natin ng holiness. Kailangan natin ng sanctification. Kailangan natin ma-review sa sita ng Panginoon. See? Let's go on. And he says this, And let not the mighty man boast in his might. Mighty man. Oh, a mighty man. Diba? Nagaling tayo niya sa papataan. Kalakasan natin. But a little bug or bacteria, even this one molecule of COVID-19 virus, when it enters to your skin or to any portal of your bodies, entry, entry portal of your bodies, once this bacteria or virus enter it into your body, and you will be dead 24 hours kung mahina ang ating immune system. So, where was this mighty man that you say then? Diba? Do you know Alexander the Great? Kailan po ba natin? Nasa history po natin yan, yung uh, nakapag- nag-aaral po sa history natin, uh, subject. It's in the history. Alexander the Great was a king of Macedonia and was a very mighty man. What did he do? He conquered many empires. Diba? Mga countries, yung Egypt, yung uh, Judea, Syria, Persia, and many countries. But this mighty man, where was he? How was he died? He got sick and he died. Si Kobe Bryant, di ba? Kailangan natin yan. Isang sikat na, ano ba siya, table tennis player? Isang sikat na basketballista, ang lakas at, galing sa, at magaling sa basketball, di ba? But where is him right now? Where is his mic right now? You see? Saan ngayon ang ating kalakasan, mga kabataan, o mga nagsasabi na sila ay malakas? Where is your strength? Isang bakterya lang katapat niyan at siguradong lagnag niya ang pinagmamalaki mong lakas. Sa isang iglap lang at siguradong magalaw kasama ng iyong lakas. Magalaw pa kasama ng iyong lakas. Kung hindi tayo lalapit at magsusuko sa ating mga kasalanan sa ating Diyos na buhay. Bakit? Dapat tayo magsuko dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Sabi nga niya sa Psalms chapter 5, verse 5, The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. Yeah, don't say to me that God just loves me. Because he, yes, I agree with you. Jesus loves people, but he also hates evil people. Yung mga gumagawa ng masama. And saan ngayon yung mga nagsasabing, yung mga tao sinabihan natin na Jesus loves you. Nung namatay sila, na, na naging krim namumuhay pa rin na, namumuhay pa rin na, na gumagawa ng masama. Asan sila ngayon? Yung mga namatay na yun. Do you think nasa, sa langit sila? No. Sa impyerno, sabi sa Psalms 7, 5, uh, Psalms chapter 7, verse 11, God judges the righteous and God is angry with the wicked every day. And kasama po ang boasting dyan sa wickedness na yan. Kaya do not boast of your mind. Huwag natin ipagmayabang ang ating mga kalakasan. 
all our physical strength, all our outward, our bodily strength is perishing. We should know that. Manghihina, manghihina po tayo pagtanda natin. Lahat po nang nakikita ng ating mga mata, lahat ng physical na mga bagay, it will all perish kasama ng ating lakas. So why boast with your might, O oh mighty man? Handsome and beautiful people. Some of you boast in your strength. Some of you boast in your beauty. Let me ask you, what did you do to make yourself beauty? Right? What did you do to make yourself that way? Who made you that way? Nung tayo po ba yung sinapupunan pa ng ating ina, what was exactly that we did doon sa, sa bahay ng ating sa, sa sinapupunan ng ating ina? Anong ginawa natin exactly? Para tayo makahinga doon. I mean, what is this great thing that you have done upang kayo ay gumanda at maging, mag maging malakas? Then sabihin niyo sa akin, well, we did nothing. Then why do you boast kung wala pa na kayong ginawa? Diba? Sino gumawa sa inyo niyan? Who made you that way? And why? Let me tell and let me tell you something about the Puritans. The Puritans were English Protestants in 16th to 17th centuries. Sila po ay mga Protestante, ito mga Puritans. Na ang gusto lang nila ay ma-purify ang Church of England sa mga practices ng mga Roman Catholic. The Puritans used to say, because they suffer a lot sa mga kamay na, sa mga kamay na walang Diyos, sa mga tao na walang Diyos, at madalas sa mga makapangyarihan, sa mga wealthy na mga tao, but one of them wrote ang sabi ng isa sa nila, Why does God allow the wicked to be rich and beautiful and strong? Ang sabi ko ng isang Puritan. Then he said, For the same reason, a farmer o yung nag-aalaga ng mga ganda at pinatatabang baka, alagang baka, pinaalagaan ito, pinapataba para itigay at katayin sa, sa, ano, sa kanino. So, nagkakatay ng hayop. He said, for the same reason, sabi niya, why does God allow these wicked people to be rich and beautiful and strong, these drug dealers, these prostitutes, these smugglers, these kidnappers, these beautiful, and all the wicked people? And he said, sabi niya, and he said, for the same reason, a farmer who patterns up beef for the slaughterer, and for what, for that very same reason, God in his providence allows the wicked many the wicked people many times to be beautiful and famous and strong and powerful so that when God casts them into hell, people will see his power. And that's frightening, di ba? At upang ibigay ng Diyos ang tunay na regalo, yung true gifts sa mga hindi matatalino, sa mga hindi maganda, sa mga hindi noble or malalakas at may hirap na walang inaasahan kundi ang Diyos lang, you see? How blessed is the man who trusts and fear the Lord of God and not on his own strength. Ang sabi doon, kung nakatandaan niyo po, this is relevant po or parallel sa Sermon of the Mount sa Matthew chapter 5, yung the Beatitudes o yung mapapalad. Ang sabi doon, mapalad ang mapakumbaba, ang mga nahahapis, ang mga amo, ang mga naggutom at ang uhaw, at ang mga mahabagin, ang may mga malis na puso. Ito ang mga taong Itong mga taong ito ay mostly ang tiyatawag sa karyan ng Diyos. Ang hindi mayayaman, ang mga walang alam, ang mga hindi matabino, ang may hina, ang hindi maganda, ang tunay na pinagpapala ng Diyos. Dahil ang pinagmamalaki nila at ang kanilang inaasahan ay walang iba kundi ang Diyos lang. At hindi pinagmamalaki ang, ang kung, meron, kung anong meron sila. Hindi po yun. So, hindi po ang mga malakas, mga matalino. Bakit kaya? Why? Because so that all the wisdom, all the strength, and all the talk of men might be turned into foolishness. And it is because they trust on the things that they possess and there, and there is no God there at all in their lives. Then, nagtitiwala sila sa kanilang yaman, sa kanilang kagandahan, sa kanilang katalinuhan, doon sila dumidepende. In this, in this na sa Diyos. There's no God there at all. Kaya hirap silang pumasok sa karyan ng Diyos. Diba? 
Pero ang mga may hirap yung manahapi sa mga walang alam na may depende sa Diyos, yung takot nila ay sa Diyos. Wala silang pinagmamalaki. So yun po. The very thing that the world tell us po, ang sinasabi na nga sa atin ng mundong ito, should be a source of our pride. Yan ang tituro sa atin ng mundong ito, ang maging makasarili, kapag malaki sa ating sarili. But what the Bible tell us, that we ought to be a source of our fear, na dapat katakutan natin ang Diyos, yan po ang tituro ng Biblia. At syempre, kung lahat sana, no, kung may takot sa Diyos, siguro napakasaya at napakaganda ng mundo. Walang tremend. Kasi lahat takot sa Diyos. Hindi siya ayaw niyang gumawa ng... Siyempre, kung asan tao ay takot sa Diyos, hindi ang gagawa ng mga kasamaan. Dahil siya may tunay na takot sa Diyos. This is why we should learn that the mighty man should not boast with his or her might, nor gain pleasure from it. Amen po ba? So, again, ang sabi po na Panginoon, let no one boast, thus says the Lord. At atin po yan, pagkapatuloy next week po. Kung meron pa tayong uh, wako pa rin po next week. So, pagkapatuloy po na rin to. So, hanggang dito na lang po muna siguro tayo. At, uh, napaka-iwaga at napaka-saganan po talaga ng nalis yung second na Panginoon. Yung Biblia po. Marami tayo talaga tayo matutunan. Tinuturuan niya tayo na maging matalino, na maging maayos sa ating buhay-buhay. Di ba po? At hindi nga isang kalubihan ang mag-aaral at matuto, matuto ang patungkol sa Diyos. Dahil dito, ikaw mismo na discover mo na nagiging matama ka Una, sa, sa paningin ng Diyos. At pangalawa, sa iyong kapwa. Nagiging maayos ka sa mga pagkitungo, sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga kaotrabaho, sa iyong mga boss. Sa lahat. Lahat ang aspeto. Kaya napakainan po at hindi talaga kabibihan na mag-aral ng seta ng Panginoon. Kaya sa atin po dyan na mga nagsasabi na malakas pa, na mga matalino, na maraming pera, I challenge you. What did you do? Di ba? Anong ginawa natin? Why you're boasting? Sabi nga ng Panginoon, kung mayroon man dapat tayo pag malaki, ay yung, ay yan yung kilala, kilala rin natin siya kung sino ba talaga ang ating Diyos. So, okay, so salamat po sa inyo at uh, pagpatuloy po natin yan next week. Let us pray. Yes, Father, in heaven, once again, O God, we thank you for this day, O oh Lord, we thank you for this breath of life that you have given to us. We thank you for the wisdom, for the strength, for the knowledge, O oh God. Lord, indeed, wala kaming ipagmamalaki sa inyo. Ang lahat po ng sa amin ay galing po sa inyo, O oh God. Gaya nga po ng mga priests na pupunta sa na, sa Holy of Holies, O oh God, upang mag-sacrifice. They don't have their own holiness, O oh God. They don't have their own holiness. They just borrowed it from you. So do we, O God, wala kaming karunungan, wala kaming kabanalan, Panginoon. Tanging sa grasya niyo lamang po, O God. And we worship you, O God. And we give you praise, we give you honor. And let your name be glorified, Father, sa buong araw na ito. And so we pray to you in Jesus' name.